வணக்கம் அன்பர்களே நான் உங்கள் கீரவாணி இன்றைக்கி நாம் ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அது கோதுமை பால் அல்வா அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா இப்போ பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது கோதுமை பால் அல்வா பாருங்கள் கோதுமை ஒரு கிளாஸ் எடுத்து ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நல்லா ஊற வச்சுருக்கிறேன் ஊறுன கோதுமை தான் இது அதை வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு தேங்காய் பால் எடுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம பால் எடுத்துக்கலாம் அந்த பாலுக்கு நம்ம வந்து ஒன்னேகால் கிளாஸ் சர்க்கரை கொஞ்சம் ஏலக்காய் போட்டு பொடி பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து முந்திரி அப்புறம் வந்து பாதாம் அதை வந்து நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் சர்க்கரை கூட கொஞ்சம் ஏலக்காய் போட்டு பொடி பாருங்கள் பால் வந்து ஒரு நான் ஸ்டிக் பேனில் வச்சு அதை வந்து நம்ம நல்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி கலந்துகிட்டே இருக்கணும் கலந்து கூடையே சர்க்கரையும் போட்டுடலாம் அப்படி சர்க்கரையும் போட்டுட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் அல்வா கிளறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைன்னா ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் கைவிடாமல் கிளறணும் அடி பிடிக்கக்கூடாது இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் அதுக்காக கிளறிகிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு பாருங்கள் இப்படி தான் நல்லா கிளறணும் கூட கொஞ்சம் வந்து நம்ம கலர் உங்ககிட்ட மஞ்சள் இருந்தால்னா மஞ்சள் கலர் போடுங்க இல்லைன்னா கேசரி கலர் போடுங்க போட்டு அதையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த கோதுமையில் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நிறையா இருக்குது உடம்புக்கு நல்ல ந நல்லது குளிர்ச்சியும் கூட ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் வீட்டில் நம்ம வந்து கோதுமை மாவு போட்டு பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி கோதுமையை ஊற வச்சு அதில் பால் எடுத்து அல்வா பண்ணால் ரொம்ப ருசியாகவும் இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நல்லா அதை நம்ம கொஞ்சம் கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா கீழே வந்து அடி பிடிச்சிடும் கைவிடாமல் கிளறுங்க அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் கிளறி விட்டால் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அப்படியே கெட்டி ஆகிட்டே வரும் நல்ல ருசியாகவும் இருக்கும் அதை வந்து கொஞ்சம் கை விட்டுட்டாலும் அடி பிடிச்சிடும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும் இதில் பாலில் அல்வா பண்ணுனா குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் மாவில் பண் நம்ம கோதுமை மாவில் பண்ணுறதை விட இதில் வந்து டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் விரும்பியும் சாப்பிடுவாங்க இப்படியே நம்ம ஒட்டா ஒட்டக்கூடாது ஒட்டாமல் வர்ற வரைக்கும் நல்லா கிளறிட்டே இருக்கணும் பாருங்கள் கெட்டியாகி வந்துட்டு இருக்குது மீ நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க கேஸை நான் ஸ்டிக் பேனில் கொஞ்சம் ஒட்டாமல் வரும் அதுக்காக தான் நான் நான் ஸ்டிக் பேன் எழுதுருக்கிறேன் நல்லா இப்படி கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் கை விடாமல் பார்த்தீங்களா கெட்டியாகிட்டே இருக்குது அந்த பால் வந்து சுண்டி நீங்கள் எப்போ தேங்காய் பால் எடுப்பீங்க இல்லையா தேங்காய் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அந்த மாதிரியே கோதுமை ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சு அதை மிக்சியில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிங்கன்னா அதே மாதிரி பால் வந்துடும் நம்ம துணிலேயோ இல்லை ஏதாவது ஒரு வடிகட்டிலேயோ போட்டு நீங்கள் பால் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்படியே கெட்டி ஆகிட்டே வருது இல்லையா அப்படியே கலர்ஃபுல்லாக நல்லாயிருக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஒட்டக்கூடாது ஒட்டாமல் வந்து அந்த பேன் அதை வந்து விடணும் அப்படியே விடுது பார்த்தீங்களா எவ்வளோ நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்கு அதே மாதிரி நல்ல ருசியாகவும் இருக்கும் நல்லா கிளறிட்டே இருந்தேன் ஒட்டாமல் வர வரைக்கும் கிளறணும் அது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்திக்கலாம் நெய் சேர்த்தா கொஞ்சம் ஒட்டாமல் வரும் நல்லா இருக்கும் அல்வாக்கு சேர்த்துக்கிட்டு விடணும் தளம் விடுற வரைக்கும் நல்லா கிளறிட்டே இருக்கணும் இது கூட நான் நம்ம வந்து நெய் சர்க்கரை எல்லாம் சேர்த்துருக்குறோம் ஏலக்காய் சேர்த்துருக்குறோம் பாதாம் அப்புறம் முந்திரி எல்லாம் கட் பண்ணி சேர்க்க போகிறோம் அதனால் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு பண்ணி கொடுங்க ஒட்டாம் வர வரைக்கும் கிளறிட்டு ஒரு பிளேட்டுக்கு நெய் தடவி அதில் வந்து அதை வந்து நம்ம அப்படியே ரவுண்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஸ்கொயர் பிளேட் இருந்தால் ஸ்கொயராக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ எந்த மாதிரி பிளேட் இருக்கோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ஒட்டக்கூடாதுன்னா அந்த கரண்டிக்கு கொஞ்சமாக நெய் தடவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஸ்மூத் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஆறணும் இது ஆறுறக்குள்ள நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டு நம்ம நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா முந்திரியும் பாதாமும் அதை வந்து நம்ம நல்லா வறுத்துக்கலாம் நல்லா பொண்ணு நிறமாகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு வந்து நம்ம மேலே வந்து கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டு அதை வந்து நல்லா தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா போய் அப்படியே அந்த சூட்டுக்கும் அதுக்கும் நல்லா போய் பிளெண்ட் ஆகிரும் உள்ளேயே 
நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை வேணும்னா உங்கள் உங்கள் இஷ்டம் இது வேணும்னா போட்டுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் ஒரு மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக வாய் கிடைக்கும் சாப்பிடும்போது இல்லை எங்களுக்கு வேண்டாம் ப்ளெயினாக வேணும்னா நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லை இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்ச நேரம் இது வந்து நல்லா ஆறணும் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை வந்து இப்படி பீஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்களே அந்த ஆரஞ்ச் கலருக்கு மேலே வந்து அந்த முந்திரி பாதாம் எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு கலர்ஃபுல்லாக பார்க்குறக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது குழந்தைகளும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஹெல்த்தியான கோதுமை பாலல்வா ரெடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கீரவாணி இன்ஃபோ பிளாக்ஸ்க்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மிக்க நன்றி